assalamu alaikum students our today's topic is elementary number theory and this is the part one of your lecture what is number theory number theory is about integers and their properties and elementary number theory is deal with the numbers uh, which includes integers and the properties all together are associated with the integers the basic principles are divisibility greater common divisor least com least common multiples and modular arithmetic we will look at some relevant algorithms also about the basic concepts and principles first move towards division let a b and c be the integers such that a is equals to b dot c this dot function is multiplication and b and c are set to divide or a factors of a hame jo hai a is equals to b dot c ye denote karta hai ke b aur c jo hai wo uh, divide ho rahe hain ya factors hain a ke yahan hum isko dusre words mein keh sakte hain ke b and c are multiples of a while a is said to be multiple of b as well as of c aur a jo hai wo hum kehte hain ki b aur c jo hai wo uske ek to factors ho gaye aur a jo hai wo uska multiple hai uh, the five symbol or this slash is used to denote the divide sign uh, in the number theory so the situation is to summarize by b is divided by a and c is divided by a so b and c are both the factors of a and b is divided by a and c is divided by a we will use this convention uh, to denote the numbers integer numbers in the elementary number theory let's move towards the definition if a and b are integers with a is not equal to 0 we say that a divides b if there is an integer c so that b is equal to a c when a divides b we say that a is a factor of b and that b is a multiple of a jab a jo hai wo divisible by b hoga when a is divisible by b to hum kahenge ki a jo hai wo b ka factor hai aur b jo hai wo multiple hai a ka और उसके लिए हम जो है ये नोटेशन यूज करेंगे मीन ए डिवाइड बी और अगर हम ये नोटेशन यूज कर रहे हैं कि बी डिवाइड ए तो उसके लिए हमने जो है इस तरह से लिखना है अब ये डिनोट कर रहा है डैट बी इज द मल्टीपल ऑफ सॉरी ए इज द मल्टीपल ऑफ बी एंड बी इज द फैक्टर ऑफ ए बी इज द फैक्टर ऑफ ए एंड ए इज द मल्टीपल ऑफ बी सम कॉमन एग्जाम्पल एलिमेंट्री नंबर Are uh, divisors of each other. While seven uh, divisible by seven, seven divided seventy-seven is true because seventy-seven is equal to seven into eleven. These two are the factors of seventy-seven. Seventy-seven is the multiple of seven and eleven. Twenty-four and twenty-four two because twenty-four is equal to twenty-four dot one. Zero divided by twenty-four is false because only zero is divided by zero. You cannot divide any number like it's the twenty-four. and you will use zero so aap jo hai isko eliminate nahi kar sakte we cannot eliminate it so it's a uh, false expression and uh, it's a not divisor of each other why is it four over zero it's true because zero is divisible by every number as zero is not the multiple of 24 so we cannot uh, say it's true here and in this situation 24 Uh, is uh, divisible by zero because zero is divisible by every number. So, uh, is uh, this condition is true? Now, uh, we will discuss some divisibility theorem. For integers a, b, and c, it is true that if a is divides b and a divides c, then a divides b plus c. अब ये चीज़ जो है ये डिनोट कर रही है कि b और c जो हैं अगर a एक ऐसा इंटीजर है जो कि बी को भी डिवाइड कर रहा है और सी को भी डिवाइड कर रहा है मतलब बी और सी ए के मल्टीपल्स हैं फैक्टर्स हैं तो 
तो इससे क्या मतलब हुआ कि अगर हम बी और सी को प्लस कर दें तो वो आंसर जो होगा वो बी ऑटोमेटिकली डिविजिबल बाय ए होगा लाइक थ्री डिवाइड सिक्स एंड थ्री डिवाइड नाइन इज इट ट्रू यस इट्स ट्रू एंड सो इफ वी प्लस द फैक्टर्स लाइक सिक्स प्लस नाइन इज फिफ्टीन विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री सो ए डिवाइड बी एंड ए डिवाइड सी like this situation a divides c and a divides c implies a divides b plus c as this is the uh, sum of 6 plus 9 there is another example 17 divides 34 and 17 divides 117 by 17 divides 204 170 plus 34 equals to 204 so it's the first theorem Next second theorem is if a divides b then a divides b c for all integers c. यानी c कोई ऐसा integer है जो कि multiply हो रहा है किसी b और integer b के साथ और उसकी value कोई भी हो सकती है. तो अगर a b को divide कर रहा है, it means कि b के साथ अगर कोई भी number multiply कर दिया जाए तो वो उसको भी divide करेगा. Like five divides ten, so five divides twenty, and five divides thirty and five divides forty. Uh, अब यहाँ पर जो है ये b की वैल्यू है टेन तो b को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है कि मेरे पास ट्वेंटी आ गया टेन को मैंने टू से किया ट्वेंटी आ गया इसमें मैंने b को जो है वो थ्री से किया तो थर्टी आ गया इसमें मैंने b को जो है वो फोर से किया तो फोर्टी आ गया इट्स मीन द वैल्यू ऑफ c इज टू हेयर थ्री हेयर एंड फोर हेयर सो बाय दिस एग्जाम्पल A divides B implies A divides B and C. Theorem number three is: If A divides B and B divides C, then A divides C. It is transition property. Like A, जैसे हम उस पे जो है properties में discuss करते हैं, A plus B is equal to B plus C implies A plus C. ठीक है जी तो इसमें भी जो है वही चीज है कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी जो है वो सी को फर्दर डिवाइड कर रहा है तो इट्स मीन के ए और सी जो है वो भी डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं और एक दूसरे के फैक्टर्स बन सकते हैं लाइक फोर डिवाइड एट एंड एट डिवाइड ट्वेंटी फोर सो फोर डिवाइड ट्वेंटी फोर सो फोर इज द फैक्टर ऑफ ट्वेंटी फोर एंड ए ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी इम्प्लॉइज ए डिवाइड सी इज द प्रूफ Of uh, theorem number two, a divides c implies a into b c. By definition, there is a number n such that b is equal to a n. So, अगर हम इसके अंदर जो है एक number लिख दे b को is equal to हम रख दे a m के equal. ठीक है हम यहाँ पर जो है वो एक four number लिख रहे हैं. हम multiply करें both sides को इसकी uh, with c to get b c is equal to a m. यहाँ पर भी हमने सी से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी हमने सी से मल्टीप्लाई कर दिया टू इक्वेट द इक्वेंट बैलेंस करने के लिए इक्वेंट को बैलेंस करने के लिए उसके बाद जो है हमारे पास क्या आ रहा है कि कॉन्सिक्वेंटली बी सी हैज बीन एक्सप्रेस एज ए टाइम इसका मतलब है कि बी सी जो है वो ए टाइम्स है एम सी का ठीक है यानी बी और सी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो सी और एम के ए टाइम्स है यानी ए टाइम्स का मतलब होता है कि मल्टीपल है ए का तो Uh, ये अगर ये चीज प्रूव हो रही है तो इट्स मीन कि हमारा ये थ्योरम जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट है कि ए एम्प्लॉयज बी एम्प्लॉयज ए एम्प्लॉयज बी सी एंड डिवाइड बी सी सो बी एंड सी आर द फैक्टर्स ऑफ ए जुन आल्टरिटी लेट्स ए बी एन इंटीजर एंड बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन देयर आर यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर विथ जीरो इज लेस एन इक्वल्स टू आर इज लेस एन जी सच देट ए इज इक्वल्स टू जी क्यू प्लस आर जी इज द डिवाइजर And uh, Q is the quotient, R is the remainder, and A is the divider. हम यहाँ पर जो है वो एक देख सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पर किसी भी number को divide करते हैं, like four है, इसको मैंने two से divide किया है, then two multiply by two is equal to four, and the answer is zero. This is the remainder. इसको हम कहेंगे कि ये remainder है, ठीक है, and this is divisor. यानी डिवाइडेंड है जिसको आपने सॉरी इट्स द डिवाइडेंड जिसको आप डिवाइड जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं इट्स द डिवाइजर एंड दिस इज द क्वेश्चन 
तो क्रूशेंट है रिमाइंडर है और डिवाइजर है जिस तरह से हम ये टेक्निक यूज करते हैं आपका डिजाइन एल्गोरिज्म जो है वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है कि ए जो है वो किसके इक्वल है बी क्यू को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यानी टू एंड टू तो फोर प्लस जीरो तो अगर हम इसमें यहाँ बी और सी की वैल्यू क्यू की वैल्यू रखें तो टू इंटू टू जो है आपके पास वो होता है फोर तो वो ए की इक्वल आ रहा है तो ए का आंसर हमारे यहाँ पर फोर ही है ठीक है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो इक्वेशन है ये हमारी बिल्कुल ट्रू है तो ये डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो इस तरीके से हम फर्दर मूव करते हैं इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं व्हेन वी डिवाइड 17 बाय 5 वी हैव 17 इज इक्वल्स टू 5 इनटू 3 प्लस 2 5.3 प्लस 2 17 इज द डिवाइडिंग 5 इज द डिवाइडेड 3 इज द क्वेश्चन एंड 2 इज द रिमाइंडर ठीक है यानी यहां पर हम जो है इसको अपने एनालिटिकल मेथड से भी जो है वो सॉल्व करते हैं सेवनटीन को हमने डिवाइड करना है विद फाइव सो फाइव थ्री जा फिफ्टीन एंड सेवनटीन में से जब हम माइनस करेंगे फिफ्टीन तो इट्स टू सो फाइव इज द डिवाइजर एंड सेवनटीन इज द डिवाइडर विच वी आर गोइंग टू डिवाइड थ्री इज द क्वेश्चन एंड टू इज द रिमेनर Next are prime numbers. A number n greater than equals to two prime if it is only divisible by one and it. Yani ऐसा number जो या तो सिर्फ one से divide होता हो या अपने आप से like one जो है आपका जो one है या आपका two जो है आपका number. It's divisible by one and it's divisible by two. अब टू जो है वो किसी और टेबल में नहीं आता आप कोई भी जो है वो नंबर उठा के देख ले टू किसी का भी मल्टीपल नहीं है एक्सेप्ट वन एंड टू इट सेमिलरली देर इज थ्री थ्री इज मल्टीपल ऑफ वन थ्री इज मल्टीपल ऑफ थ्री एंड देर इज नो एनी नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ थ्री फॉर फोर फोर जो है वो वन का मल्टीपल भी है टू का मल्टीपल भी है और फोर इट अपना मल्टीपल भी है तो ये जो है कंडीशन ये ज्यादा हो रही है ठीक है तो हमने जो है वो रखनी है ग्रेटर और इक्वल्स टू टू ठीक है यानी वन नहीं होना चाहिए दो उसके जो है वो डिवाइडर्स होने चाहिए दो डिविजिबल फैक्टर्स उसके होने चाहिए एक तो वन होगा और एक वो नंबर अपना यानी खुद होना चाहिए अब जैसे टू थ्री फाइव ऐसे नंबर हैं जो या तो सिर्फ वन पे डिवाइड होते हैं या इट एंड द नंबर n greater equals two, which is not prime, is called composite. और ऐसा नंबर जिसमें जो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती इसमें आप जो है वो थ्री के फैक्टर्स ले लेते हैं लाइक ठीक है कि यहाँ पर अगर मैं कंडीशन लिख दूँ कि n जो है वो ग्रेटर और इक्वल्स टू थ्री हो तो आपका वो नंबर कॉम्पोजिट होगा लाइक फोर इज द कॉम्पोजिट सिमिलरली सिक्स जो है वो आपके वन के टेबल में भी है टू के टेबल में भी है थ्री के टेबल में भी है एंड सिक्स इट अपने जो है उसमें भी आता है तो ये इसके फैक्टर्स हो गए तो हम जो है यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि दो से ग्रेटर या तीन से ग्रेटर इसकी वैल्यू हो तो ऐसे नंबर्स जिनके जो मल्टीपल्स जो हैं वो प्राइम नहीं होते उनको हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं विच इज गिवन हेयर सो यू हैव टू फाइंड वट आर द प्राइम नंबर्स फंडामेंटल थेरम ऑफ रेथमैट Every positive integer can be written uniquely as the product of prime. यानि कोई भी positive integer है उसको हमने product of prime बनाना है. Where the prime factors are written in order of increasing size, जब आप prime factors लिखेंगे, वो increasing order में आपने लिखने लिख like आपने start जो है वो smaller से लेना है और उसके बाद आपने greater की तरफ move करना है. So any number n greater than two is expressible as a unique product of one or more prime numbers. Here are the examples, like 15, uh, which are the primes of 3 and 5. 3 and 5 are the numbers which are divisible by only one or itself. So uh, these two numbers, if multiply, we get an other number, which is 15. Like 48, and uh, it's the multiple of 2, 2, 2, four times of 2 and one time of 3. And two past four dot three, 
और ये जो है आपका फोर्टी एट ये इसका ये दो प्राइम ये चार यानी टू पार फोर जो है हम इसको मल्टीप्लाई करें तीन के साथ इन दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से फोर्टी एट बनता है सेवनटीन जो है उसका कोई भी मल्टीपल नहीं है या तो वो वन है या सेवनटीन इट सेल्फ है ठीक है वो किसी भी नंबर के साथ जो है हम मल्टीप्लाई करके नहीं बना सकते जस्ट लाइक द गिवन एग्जाम्पल हंड्रेड फाइव ट्वेल्व फाइव फिफ्टीन एंड ट्वेंटी एट ऑल दीज नंबर आर प्राइम नंबर मल्टीपल It's your task to express the the following numbers as a product of prime. Next concept is greatest common divide. Its definition is let a and b be the integers, not both zero. इसके लिए कंडीशन ये कि दोनों जीरो नहीं होने चाहिए. The greatest common divisor of a and b or GCD, which is the abbreviation of greatest common divisor, and ab is the biggest number d which divides both a and b. यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कोई एक ऐसा नंबर होता है जो कि ए और बी से तो बड़ा होता है और ए और बी दोनों को डिवाइड करता है और इसको हम डिनोट जो है वो इस नोटेशन से करते हैं जी सी डी एंड ए एर बी मीन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी इट इज रिटर्न लेट्स मूव टूवर्ड्स एग्जाम्पल ऑफ जी सी डी वट इज द जी सी डी ऑफ फोर्टी एट एंड सेवेंटी टू फोर्स दिस नंबर इज ए एंड फोर्स दिस नंबर इज The positive common divisors of 4872 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24. Now, if we divide this by 48, we can see that here 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 कॉमन डिवाइजर है वो हमने लिख लेने हैं अगर मैं इसमें आपको बताऊं कि 48 है इसको हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं 2 इंटू टू फोर एंड 2 इंटू फोर एट तो इट्स द क्वेश्चन 24 एंड व्हाट इज ऑफ 72 नाउ लेट्स मूव टू वर्ड 72 2 इंटू थ्री सिक्स The meter is one. Two into six, twelve. As twenty-four and thirty-six. Thirty-six is greater, but ah, here, but you are seeing that thirty-six, which is forty-eight, is forty-eight. The divisor is not coming. Twenty-four is coming. So we can see here that you can divide twenty-four from twenty-four. तो हम सिंपल जैसे एक एलसीएम प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं इसके लिए आपका जो 72 है मैं उसके लिए आपको एक जो कॉमन दिखा देती हूँ कि आपने जो है वो किस तरह से इसका फैक्टर जो है वो बनाना है से तीन ट्वेंटी फोर तो यहाँ पर जो है ये एक चीज आ रही है टू इंटू फोर यहाँ पे टू वन जार टू एंड सिक्स सिक्सटीन आई टू एट जार और टू नाइन जार एटीन और उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे थ्री थ्री इंटू थ्री एंड थ्री इंटू वन ठीक है अब इसका मतलब है कि टू भी है आपका फैक्टर है सेवेंटी टू का थ्री भी फैक्टर है सेवेंटी टू का ठीक है अगर इसको हम सिक्स से करेंगे तो सिक्स भी फैक्टर है ठीक है सिक्स कैसे फैक्टर है लाइक सेवेंटी टू को हम करते हैं तो सिक्स वन का सिक्स एंड सिक्स टू का ट्वेल्व तो आपका सिक्स जो है वो भी फैक्टर है एट जो है वो भी फैक्टर है और इसी तरह से सिक्सटीन एंड ट्वेंटी फोर यानी ये नंबर्स हैं वो जिनके साथ फोर्टी एट और सेवेंटी टू दोनों डिवाइड हो जाते हैं तो थर्टी सिक्स जो है इट्स आउट ऑफ द रेंज ऑफ फोर्टी एट एंड वी हैव टू सेलेक्ट नंबर विच इज कॉमन डिवाइजर ऑफ बोथ and also the greatest number. so यहाँ पर जो है common divisor twenty four आ रहा है twenty four is the common divisor. तो हमने जो है इस number को select कर लेना है अपने greatest common divisor से ठीक है जी तो twenty four जो है वो आपका greatest common divisor. इसी तरह से आपने जो है ये nineteen seventy two का common factor divisor जो है वो find find out करना है कि इसका जो है वो divisor क्या आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया गया आप इसको क्वेश्चन जो है वो 